வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் சைல் கேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் மன மாறுது நன்றிகள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் எவ்வளவு தடவை பேசினாலுமே சலிக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அயன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு சத்தை பற்றி இந்த அயன் அப்படின்றது ஏன் முக்கியம் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி முக்கியமாக பேசிடலாம் குழந்தைகளோட இந்த ஃபஸ்ட்டு முதல் ஆயிரம் நாட்கள் குழந்த பிறந்த பிறகு குழந்த தாய் கருவுற்றதுலேருந்து குழந்த ரெண்டு வயசு ஆகிற வரைக்கும் கூடிய இந்த முதல் ஆயிரம் நாட்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இந்த ஃபஸ்ட் தௌசண்ட் டேஸ் இந்த முதல் ஆயிரம் நாட்கள் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாய் கருவுற்ற நாள்லேருந்து வரக்கூடிய முதல் முந்நூறு நாட்கள் வந்து ஒரு குழந்தையோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மிக மிக வேகமாகவும் மிக மிக துல்லியமாகவும் மிக மிக அழகாகவும் நடந்துகிட்ருக்கும் கண்ணுக்கு புலப்படாத இந்த வளர்ச்சியை நம்ம பார்த்து பார்க்க முடியலன்னா கூட குழந்த பிறந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து அசுர வேகத்தில் இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு அளவுகோல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட எடை ஆறு மாதத்தில் ரெட்டிப்பாகவும் குழந்தையோட எடை மூணு தடவை பிறப்பு எடையிலிருந்து மூன்று தடவை அதிகமாகவும் ஒரு வயசில் இருக்கக்கூடும் இந்த வளர்ச்சி வந்து எடை மட்டுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் கிடையாது இதில் மூணு விஷயங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எடை நீளம் மற்றும் தலை சுற்றளவு இந்த மூணு விஷயங்களும் முக்கியமாக ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் இந்த கணக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேக்ஸில் முக்கியமான விஷயங்கள் மூணு இந்த முப்பரிமாண வளர்ச்சியை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மற்றும் இசட் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அயன் இந்த விஷயத்தில் எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அயன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இரும்பு மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த இரும்பு சத்து ஒரு போஷாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியல் கூட்டுற கேட்டிங்க நீங்கள் சத்தியமாக நம்ப மாட்டீங்க இந்தியாவில் அஞ்சு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களில் எழுபது சதவீத குழந்தைகளுக்கு இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குதுன்னு கேட்குறப்ப உங்களால் நம்ப முடியுதா முடியல இல்லைங்களா உண்மை தான் இந்த இரும்பு சத்து குறைபாடு சமூகத்தில் வந்து நீங்கள் கீழ் மட்டத்தில் இருந்தாலோ நடுமட்டத்தில் இருந்தாலோ மேல் மட்டத்தில் இருந்தாலோ எந்த மட்டத்தில் இருந்தாலுமே இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் ஏன் இரும்பு சத்து முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்த பிறந்த அந்த முதல் நாள் தாய்ப்பால் பருக ஆரம்பித்த அந்த முதல் நாள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா குழந்தைக்கு தேவையான அந்த இரும்பு சத்து தாய்ப்பால்லேருந்து வந்துடுதுங்க ஸோ ஒரு தாய் வந்து தன் உடம்பை உருக்கி இரும்பை உருக்கி இரும்புன்ற ஒரு தாது பொருளை வந்து சத்தாக குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குறப்போ குழந்தையோட மூல வளர்ச்சி வந்து அசுர வேகத்தில் கடைக்கடன்னு போயிட்டுருக்கோம் பிறந்த நாள்லேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் பட் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நிறைய மருத்துவர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இரும்பு சத்து கொடுத்துட்டு ஆறாம் மாதத்துலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க நிப்பாட்டிடுறாங்க இதுக்கு ஏன் என்ன காரணன்றது எனக்கு புரியல ஆனால் குழந்தையோட இரும்பு சத்து தேவைகள் ஆறாம் மாதத்தில் தான் உச்சக்கட்டது எட்டுது குழந்தையோட ஒரு வயசுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இரும்பு சத்தோட தேவை மிக மிக அதிகம் இப்போ இந்த இரும்பு சத்து அப்போ எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தை தனக்குள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து கல்லீரல் மண்ணீரல் மற்றும் எலும்புகளில் இருந்து குழந்தையோட உடம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ பொதுவாக வரும் ஒரு வயசு வர்றப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரத்த சோகன்னு சொல்லக்கூடிய அனிமியை வந்து உட்காந்துருது இந்த ரத்த சோகம் வந்திருக்க குழந்தைங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எது முதல்ல வந்துச்சு கோழியாக முட்டையான்ற மாதிரி ரத்த சோகம் இருக்க குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு ரத்த சோகம் வரும் இது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் ஆனாலும் இதுதான் உண்மை இந்த இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ரொம்ப மந்தமாக இருப்பாங்க நான் எல்லா பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன் கொஞ்சம் விளையாட்டாக இருக்கும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உங்கள் குழந்தை ஐஐடி போக போகிறாங்களா இல்லை ஐடிஐ போக போகிறாங்களான்னு இன்னைக்கு முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த இரும்பு தான் ஸோ இரும்பு சத்து ஆறாம் மாதத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரும்பு சத்து ஏன் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே உடல் சோர்வு வராமல் பார்த்துக்க ரெண்டாவது மூளை சோர்வு வராமல் பார்த்துக்க மூணாவது விஷயம் மூளை வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் நாலாவது ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்க அஞ்சாவது விஷயம் உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சொல்லக்கூடிய மூச்சு காற்றை எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சில முக்கியமான பணிகளை இந்த அயன் மற்றும் ஹீமோக்ளோபின் பல விஷயங்கள் செய்கிறதுனால இந்த அயன் வந்து முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இந்த அயனை நம்ம எப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆறாம் மாதத்தில் நீங்கள் உணவு எடுத்துக்க ஆரம்பித்த பிறகு உணவுகளில் முக்கியமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நல்ல ரா ஃபுட் அதா
பச்சை காய்கறிகளை ஐசிஎம்ஆர்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் எல்லா குழந்தைங்களும் அஞ்சு வயசு கீழே இருக்க குழந்தைங்க வாரத்துக்கு மூணு தடவை கட்டாயம் சாப்பிடணுன்றத மிக மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய சமீபத்திய அறிவியல் கூற்றுகளில் ஸோ இந்த பச்சை காய்கறிகளில் கட்டாயம் இரும்பு சத்து மிக அதிகமாக உண்டு நீங்கள் சைவ பெரியரை இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சைவ உணவுகள்லேயே இரும்பு சத்து எப்படி மேம்படுத்தலாம் அப்படின்றத மாச உணவுகளில் அறிமுகப்படுத்துகிறப்ப நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கக்கூடிய உணவுகள் மட்டுமல்லாமல் காய்கறிகள் மட்டுமல்லாமல் அசைவ பிரியராக இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய கறி வகைகள்லேயும் இரும்பு சத்து மிக அதிகமாக உண்டு ஸோ இரும்பு சத்து நீங்கள் கட்டாயமாக கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தை உணவுகள் இந்த பிராண்ட் பேரை சொல்ல விரும்பல அந்த டப்பாங்களெல்லாம் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டிஃபைட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துருப்பாங்க இந்த ஃபோர்டிஃபிகேஷன் எஃப்ஓஆர்டிஐ எஃப்ஐ சிஏடிஐஓஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபோர்டிஃபிகேஷன் வார்த்தை என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ட் அப்படின்ற ஆங்கில வார்த்தை எதை குறைக்குது ஃபோர்ட் அப்படின்றது ஒரு கோட்டை சுவர குறிக்குது ஸோ கோட்டையோட சுவர் மாதிரி உடம்போட சுவர் வந்து இரும்பு இந்த இரும்பு சத்தை வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி இரண்டு வயது வரை மிக மிக வேகமாக இருப்பதனால் இரும்பு சத்து அதிகமான இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கொடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா பின்னாடி காலத்தில் உங்கள் குழந்தைக்கு ரத்த சுகை வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவு வேறு எந்தெந்த உணவுகள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேரிச்ச மழத்தில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம உணவுன்னு கேட்டிங்க வெள்ளம் பொரி வெள்ளம் அதில் வந்து இரும்பு சத்து மிக அதிகமாக இருக்குது முட்டையில் அதிகமாக இருக்குது கீரை வகைகள் அதிகமாக இருக்குது தானிய வகைகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த உணவுகளை குழந்தைங்களோட உணவுகளை சேர்த்துக்குங்க ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் கட்டாயம் அயன் ட்ராப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு சொட்டு மருந்த உணவில் சேர்த்துக்குங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய நுண் சத்து வகைகளில் முதன்மை தாயாக நிற்கிறது இரும்பு தான் எழுபது சதவீத குழந்தைகள் ஐந்து வயது கீழே இந்த அயன் டெஃபிஷியில் சிரமப்படுறாங்க இது இப்போ மட்டுமல்லாமல் பிற்காலத்திலையும் வரக்கூடிய சாத்தி கூறுகள் மிக அதிகம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா தாய்மார்களும் அவங்க மாசமான உடனே டாக்டர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே டாக்டர் ஹீமோகுளோபின் தான் செக் பண்ண சொல்லிப்பார் ஆமாம் தானே ஸோ இந்த ஹீமோகுளோபின் நீங்கள் செக் பண்ணுறப்போ லேடிஸ்க்கு பொதுவாகவே அதுவும் இந்தியன் உமன் நம்ம ஊர் லேடிஸ்க்கு எட்டுலேருந்து பத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு வகைகள் சரியாக சேர்க்காததுனால பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் அது இரும்பு சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அனீமியா வந்து குறைவாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இந்த உணவை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்க ஃபுட்ஸ் வந்து அன்ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரா ஃபுட்ஸ் தான் மிக அதிகம் அதை ஒதுக்கி வைக்காதீங்க அயனை கட்டாயமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போவும் ஒன்று குறைஞ்சி போல் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே உங்கள் குழந்தைக்கு வயசாக இருந்தால் இப்போவும் நீங்கள் இரும்பு சத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உணவில் சேர்த்துக்க ஆரம்பிக்கலாம் குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி நீங்கள் எப்படி தூண்டணுமோ உணவுகள்லேயே அழகாக தூண்டலாம் இந்த பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துங்க இரும்பு சத்தை உணவில் தயவு செய்து சேருங்க இதை செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்த எஸ்எஸ்எல் கே சேனல் மூலமாக சொல்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையும் சந்தோஷமும் இருக்குது இரும்பு அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத இன்றைக்கி எபிசோடில் உங்ககிட்ட சொன்னதில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு வந்திருக்குன்ற நம்பிக்கையோடு நான் விடைபெறேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு விஷயம் மறுபடியும் பேசுவோம் குழந்தைகளோட வளர்ச்சியில் நம்மளுடைய பங்கு என்ன நம்ம எவ்வளவு செய்யணும் எவ்வளவு செய்யலாம் அப்படின்றத ஒரு ஸ்கேல் போட்டை காட்ட முடியாது சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் அமைக்க மறக்காதீங்க நான் இன்னொரு நாள் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்